സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ദൈവവചനം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ തിരുവചനം ഒരുപക്ഷെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്ന ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അർത്ഥവാക്യം അതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ധാരാളം പേർക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം വഴി നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ആ ശുശ്രൂഷയെ കരം കൊടുത്ത് കരുത്തു പകർന്ന് നമുക്ക് ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഷോഭിത് സൗമ്യ ദമ്പതികളെയും അവരുടെ അഞ്ചു മക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെയുമാണ് വിശ്വമിശയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് ശോഭിത്ത് വൈഫിൻ്റെ പേര് സൗമ്യ മൂത്ത മകൻ്റെ പേര് മാത്യു രണ്ടാമത്തെ മോള് അന്ന മൂന്നാമത്തെ പോള് നാലാമത്തെ ജോസഫ് അഞ്ചാമത്തെ ആൻ്റണി പിന്നെ ആറാമത്തേത് കാരിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ് എട്ട് നവംബറിൽ ഞാനൊരു ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി കോഴിക്കോട് അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കരുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായി ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതായത് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആള് ഗൾഫിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്കാണ് ശരി ഗൾഫുകാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അതിനോട് ഞാൻ ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ആള് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ആണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന് രാവിലെ അന്ന് രാവിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ കാരണം ഗൾഫുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരിതായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട് പോയി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം യാന്ത്രികമായിട്ട് ദൈവം തന്നെ തീരുമാനിച്ച് നടത്തിയ ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് പതിനെട്ടാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആൾ ഗൾഫിൽ തിരിച്ചു പോയി ഗൾഫിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ഗൾഫിൽ എന്നെ വിസിറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി എക്സാം എഴുതിക്കാൻ ഈ എക്സാം എഴുതാനാണെങ്കിൽ അറബിയൊക്കെ പഠിക്കണമായിരുന്നു നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തുമില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞു പരീക്ഷ എഴുതണം പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ അറബി പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യും ആരോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്തോ കൃത്യസമയത്ത് ദൈവം ആ ആ സമയത്ത് ഒരു നാല് നാല് വർഷത്തിനും കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുക അവൾ ഗൾഫിൽ പോകാൻ നോക്കുവാണ് അവളുടെ ചേച്ചി ഗൾഫിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എം ഒ എച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തെ അതിനുള്ള കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അറബി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ആ സമയ ആ സമയത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം ആ സമയത്ത് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഞാൻ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മോൻ ഒരു ഒരു കൊച്ചു വേണമെന്ന് അത് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ മോൻ വേണം കൊച്ചു വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇങ്ങനെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായെങ്കിലും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ചിനെ ആദ്യം തന്നു ഞങ്ങളതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് പിള്ളേർ തമ്മിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് വേണ്ട എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് ഒരു അടുപ്പം അവർക്ക് എന്തും പറയാം കാരണം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എൻ്റെ ചേച്ചിനേക്കാളും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുപ്പം എൻ്റെ അനീതിയോടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അടുപ്പം എന്നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തും തുറന്ന് പറയാം കാരണം ഞങ്ങൾ അനീതിയും ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അതേസമയം ചേച്ചി ഞാൻ തമ്മിൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടായ
പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റായി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമമൊക്കെ തോന്നി ആ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ വട്ടായച്ചൻ്റെ ധ്യാനം വന്നത് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ ഒരാഴ്ച പോലും ആയില്ല ധ്യാനം പോയി കൂടാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളി വന്ന ധ്യാനമാണ് അതിൽ അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്സും ബ്രദർ ബ്രദർമാരുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ മക്കൾ കൂടുതൽ വേണം ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് പിന്നെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് മുദ്രഫലം അവിടുത്തെ സമ്മാനം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ബോധ്യം വന്നു മൂന്നാമത്തേത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറിയുടെ സമയമായിരിക്കും ആൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തി റിസൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേരായി മക്കൾക്ക് ഏതായാലും അപ്പനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും സേഫ് എന്നുള്ളത് തോന്നി രണ്ടാൾക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ആൾക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോരാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എന്തിനാ പോരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് പക്ഷെ ദൈവം ആ സമയത്തും ഇടപെട്ട് വേണ്ട പോലെ പെരു സഹായിച്ചു അതായത് ആ സമയത്ത് ഒരു ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്നു അവിടെ ജോലിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതും വലിയൊരു സഹായമായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആ ജോലിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു നാട്ടിൽ വന്നു ദൈവം കൃത്യസമയത്ത് നല്ലൊരു ജോലി കൊടുത്തു ജോലി കൊടുത്തിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടായി അത് മൂന്നാമത്തെ മോനുണ്ടായി അതിനനുസരിച്ച് ദൈവം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ നാലാമത്തെ കുട്ടിയും അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടായി ഓരോ പിള്ളേരുണ്ടാകുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ ദൈവം സാമ്പത്തികമായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ആൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് ആൾക്കാർക്കും ദൈവം ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിൽ കൂടെ എന്തുമാത്രം അന്നന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യാതൊരു കുറവും തടസ്സവും കൂടാതെ ഓരോ മക്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുരോഗതി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണമായിരുന്നു അത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുള്ള നമ്മളെ അനുഗ്രഹം ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ദൈവം കാത്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഈ ഒമ്പത് പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയ സമയങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാതെ ഇരുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ഡെലിവറിയുടെ സമയം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്യാതാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ വയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ദൈവം എനിക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരുത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മ കൂടെയില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് അഞ്ച് പിള്ളേരെയും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ദൈവം എത്രയധികം എനിക്കൊരു ആരോഗ്യക്കുറവോ ഒരു ക്ഷീണവും വരുത്താതെ ദൈവം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുള്ള ക്ഷീണം പോലും ഇപ്പോൾ ദൈവം തരാതെ അത്രയധികം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പിള്ളേരും ഞാനും പള്ളി പോകാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സും എല്ലാവരും അയൽവാസികളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് കാരണം രണ്ടും മൂന്നും പിള്ളേരുള്ളടുത്തും മാതാവും പിതാവും ഉള്ളടുത്തും ഒന്നും നടക്കാത്ത സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഗാഗുൽ തായിൽ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം അവിടെയും പോയി സഹായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിലും കഴിയാവുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ യേശുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ത്യൻ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു മനുഷ്യൻ ഏകനായിട്ട് നന്നല്ല അവന് ഞാൻ ചേർന്ന ഇണയെ നൽകുമെന്ന് ശോഭ്യത്തിന് ദൈവം സൗമ്യ എന്ന ചേർന്ന ഇണയെ നൽകി ഈ ഇണയും തുണയുമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഗ
ദൈവ മക്കളാണെന്നുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തികളുമല്ല ആകയാൽ തങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ശോഭിത്തിനെയും സൗമ്യയെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു തിരുവചന പ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ ഹലലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ വചനം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായി ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹം ഓരോ ദിവസവും അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വകുർബാനയിലൂടെ ജപമാലയിലൂടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹം സോബിത്ത് സൗമ്യയ്ക്കും സൗമ്യ സോബിത്തിനും പങ്കുവച്ചു അങ്ങനെ സർവശക്തനായ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് സന്താനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സോബിത് സൗമ്യയ്ക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ആറാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഒത്തിരിയേറെ ദമ്പതികൾക്ക് മക്കൾ ഭാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക എസ് ഐ എ പ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം ജന്മം നൽകുന്ന ഞാൻ ഗർഭപാത്രം അടച്ചു കളയുമോ സ്വാമി അതാണ് പറയുക എൻ്റെ ഗർഭപാത്രം ദൈവം നൽകിയ ഒരു ധാനമാണ് എങ്കിൽ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ വളരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഈ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവായ ശോഭിത്തോ ഭാര്യയായ ഞാനോ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കന്മാരുമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മത നേതാക്കന്മാരും ആര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ജന്മം നൽകണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾ പത്ത് മക്കളാണ് അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ആറാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേഴ്സ് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇനി ഇത്രയും ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മതിയില്ലേ എന്ന് എന്നാൽ അന്ന് അപ്പൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇവർ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ളത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ശോഭിത്തിൻ്റെയും സൗമ്യയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ് മക്കൾ ഉദരഫലം ഒരു സമ്മാനമാണ് അപ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നാണ് ഷോഭിത്തും സൗമ്യയും പറയുക ഈ ഷോഭിത്തും സൗമ്യയും ഒത്തിരി സമ്പത്തുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരല്ല ഇന്നൊരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുക പലർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ജന്മം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭയമാണ് കാരണം എന്താ എങ്ങനെ ഒരു തീറ്റിപ്പോറ്റും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കുവിൻ ദൈവമാണ് അവരെ ഈ തീറ്റിപ്പോറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് എത്ര മക്കൾ ജനിച്ചുവോ ആ മക്കളെല്ലാം തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവാണെന്നുള്ള ആഴമേറിയ ബോധ്യം ഈ ദമ്പതികൾക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആയി ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തത് ഭാര്യ ഭർത്താവും അറിയാതെ ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു ടെൻഷനാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ടെൻഷൻ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ടെൻഷൻ ചിലർക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ടെൻഷൻ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അറിയാതെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ശിശു രൂപപ്പെടുകയില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇതാ ഈ ദമ്പതികളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരിക 
ഈ ദമ്പതികൾക്ക് നാളെയെക്കുറിച്ച് ആകുലതയില്ല ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ അത് പോരെ വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് ഇവ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തീറ്റിപ്പോറ്റുക ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പദ്ധതികൾ മനയുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ള കൃപയു കഴിവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ ദമ്പതികൾക്കുമുണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദമ്പതികളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം നന്ദി പറയാം ഹാലേ ലുവിയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ യു എ യിൽ ദുബായിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി എന്ന പള്ളിയിൽ ജബലാലിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ആ കുടുംബത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ കുടുംബമാണ് അവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് എട്ട് മക്കളുണ്ട് മൂത്ത കുട്ടി പത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അവസാനത്തെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം ഈ കുടുംബനാഥൻ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഈ പത്ത് പേരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സോബത്തിൻ്റെയും സൗമ്യയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ മക്കളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പള്ളിയിൽ പോയി ബലിയർപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് ഒന്നിച്ച് ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുഖദുഃഖമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും കുറവുകളും നേട്ടങ്ങളും തകർച്ചകളും രോഗവും സൗഖ്യവും എല്ലാം പങ്കുവെച്ച് കുടുംബം ഒരു സ്വർഗം എന്ന് പറയണം പറയുമ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടഞ്ഞെന്നാൽ മതി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളില്ല നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തൻ്റെ പരിപാലനയിലൂടെ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് ഇവർക്ക് നമ്മോട് പറയുവാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് മക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം വിവാഹം എന്ന കൊതാശയിലേക്ക് ഓരോ ദമ്പതികളെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു യുവാവ് എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛ ഞാൻ വിവാഹിതനായി എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭവതി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര മക്കളെ വേണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് എത്ര മക്കളെ ദൈവം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനാക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാക്കാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ യുവതലമുറ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവം നൽകുന്ന ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സന്താന പക്ഷിയുള്ളവരാകുകയും എന്നുള്ള ആ വചനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാനുള്ള ക്രമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാനൊരു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ കുടുംബത്തെ തന്നെ കാണാവുന്ന കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് പതിനാറ് മക്കളാണ് പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ പതിനാറ് പേരടങ്ങുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആനന്ദമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അധികമാകുമ്പോൾ അത് ഭാരമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ മനുഷ്യർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ എൻ്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല എത്രയോ ദമ്പതികൾക്കാണ് മക്കളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിന് നോ പറയരുത് അതിനൊരിക്കലും എനി മതി എന്ന് പറയരുത് കാരണം ദൈവമാണല്ലോ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ദൈവം നൽകിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം നൽകിയ മക്കളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ
എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടി വരുന്നു സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ പറ്റി അറിയുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യമാണല്ലോ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഹായം യാചിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലവിധ രോഗത്താൽ വേദനയ്ക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗികളായി ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ഈശോയെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഹായം യാചിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥന സഹായം യാചിക്കുകയും ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നല്ല ഈശോയെ എല്ലാ മക്കളുടെ നാമത്തിൽ ആദ്യം അന്തവുമായവൻ ഈ മഹനീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ മനോഹരമായ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യം ശോഭിത്തും സൗമ്യവും തൻ്റെ മക്കളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി അവർ പങ്കിടുന്ന ആ സ്വർഗീയ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഇതൊരു അനുഭവമായി തീരണം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ജോമോൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖമുഖങ്ങൾ മുഴുകി അവസാനം ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആ വ്യക്തിയെ നേടിയെടുത്ത ആ സഹോദരന്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഗുഡ്നസ് ടി വിയിൽ കാണാം കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഐ എഫ് എം മിഷൻ എന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്റർസെഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ദിവസവും ഒരു ലക്ഷം കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജപമാല ദിവസവും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ ആ വെബ്സൈറ്റിലോ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ധ്യാനങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്നു കോട്ടയത്തും ആലുവയിലുമായി ആലുവയിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനവും കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന യേശുനാമം സൗഖ്യ ധ്യാനവും ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ മറന്നേക്കരുത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയും ബലവും വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാം ആമേ